I'll tell you the truth. Go on. The next morning, I read the stories of the brutal murder of the two police officers. I also read the witness's statement about the bullets having no effect upon the killer. I felt sorry for the witness, and I thought about how easily a person's mind can become confused when suddenly they receive a brutal shot. I didn't believe a man existed who could not be stopped by a slug from a 45. Got a hunch this killer's gonna be our baby. Hallo liebe Leute, wir sind bei Daniel Wiedemann und zwar ist das die Hegelschule Gonzales. Hi Daniel. Hallo. Hey. Ich habe ein paar Fragen an dich, die mich immer interessiert haben. Gerne. Ich denke auch da draußen, die Leute interessiert es auch. Ähm, was genau macht die Hegelschule Gonzales? Mit welchem Service wird man bei dir verbunden? Mit welchem Service? Was mich ausmacht? Genau. Richtig. Ich denke, was mich ausmacht, ist vor allem, dass ich alle Schulen, also nicht nur Anfänger, ja. sondern auch ein bisschen eben zu 3D. Ja. Also auch Piroflip, Piro TikToks, Autorotation. Ja. Und ähm, was würde ich sagen, meine größte Spezialität ist, dass ich äh, in der Fehleranalyse sehr gut bin. Das heißt, ich erkenne sehr schnell, was wird falsch gesteuert und okay. komme eigentlich immer recht schnell auf die entsprechende Methode, äh, wie man das eben verbessern kann. Haben wir ja auch genug gesehen. <lacht> Die nächste Frage, die mich interessieren würde, äh, sag mal, fliegst du hier nicht und wie bist du dazu gekommen? Tatsächlich hat mich die Fliegerei schon immer interessiert und als kleiner, als kleiner Junge bin ich immer in den Gasteig, äh, das ist die Staatsbibliothek in München, okay. und da haben wir immer die Modellzeitschriften geholt und ich habe den Graupner Katalog, das war meine, ja, meine Bibel, ich habe die nachts immer gelesen und, ja, und irgendwann habe ich meinen Vater dazu gebracht, ich glaube ich war elf oder so ja. und äh, ja, da habe ich ihn dazu gebracht, äh, zu einer Wasserflugmodellveranstaltung am Bodensee okay. mitzubringen und da hat er einen riesen Fehler gemacht, äh, da gab es eine, eine Firma, die hat zum Styropor Wasserflugzeug angeboten ja. und ich so, bitte, bitte, zum Geburtstag, ja, äh, nichts ahnen, dass eigentlich das gar nichts ausmacht, weil das wirklich teuer ist, sind ja Ladegeräte, Fernsteuerung und so weiter, ja. und so ging das irgendwie los. Okay, crazy Geschichte. Ja. Äh, fliegst du auch andere Flugmodelle, wie zum Beispiel Fläche oder Copter oder? Äh, ich kann Fläche fliegen, ja. aber ich habe irgendwo noch so einen Dogfighter, glaube ich, so vom Multiplex, bin den aber nur fünfmal geflogen, also nicht fünf Tage, sondern fünfmal ja. und seit vier Jahren, äh, nee, seit länger, seit acht Jahren ist er, glaube ich, oben irgendwo auf dem Schrank. Also du bist ziemlich heli infiziert, wenn man das so sagen darf. Richtig, okay. wobei ich privat gar nicht mehr fliege. Okay, das, das wäre auch die nächste Frage. Das wäre die nächste Frage. Ja, und zwar, du hast ja ein Hobby zum Buch gemacht. Genau. Und hast du jetzt irgendwelche anderen Hobbys? Wenn ja, welche? Ja, ich sage immer, wenn man, wer sein Hobby zum Beruf macht, braucht ein neues Hobby. Richtig. Und mein äh, Hobby ist das 3D-Bogenschießen geworden. Okay. Das ist, ähm, du schießt auf Gummitiere im Waldparcours. Oh, ganz interessant, ja. ja. Und es ist, ist ganz lustig, weil das kann man auch so als Marketing-Gag verwenden, weil ich bin zum Beispiel vor zwei Jahren war ich deutscher Vizemeister. Okay. Und habe es halt entsprechend äh, vermarktet, ja, ich, endlich bin ich mal im 3D vorne und mit dabei. Ja. <lacht> weil alle denken bei 3D, äh, die lesen 3D, ah, 3 d Helikopter. Und sind dann total überrascht, dass ich eigentlich Bogen schießen ja. okay. Das ist jetzt meine große neue Leidenschaft. Super. Weil privat fliegen tue ich gar nicht mehr. Ja, ja kann ich auch verstehen. Weil wenn schönes Wetter ist, denke ich mir, boah, cool, lass Bogen schießen gehen oder was anderes unternehmen. Ja. Ich versuche wenigstens ein oder zweimal mit Freunden zum Fliegen zu kommen. Okay. Oh, ja, Im Jahr. Kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Die letzte Frage wäre für mich auch interessant, äh, wann wegen wieder deine Deutschland-Tour? Also wann machst du wieder die Tour, die du eigentlich jedes Jahr machst? Soweit ich ich mache sie jedes Jahr, ja. richtig. Und ich mache sie immer. Immer, eigentlich geht sie im Juni immer los. Okay. Das ist eigentlich fix. Ja. ja. Und ähm, ich habe früher habe ich zwei Monate gemacht. Inzwischen ja. habe ich es äh, einfach verkürzt. Ja. Und sie endet jetzt eigentlich immer mit Menlo. Das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht ja. mit Global 3D. Oh, Und das ist dann immer meine letzte Station. Okay, cool. Super. Ja. Ähm, ja, das war's schon mit den Fragen. Das war's auch schon. Ich bedanke mich. Äh, ich werde die Heli Schule Gonzales unten in die Videobeschreibung auf jeden Fall verlinken. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jederzeit anschreiben. Jederzeit. Er hat mir sogar nachts geholfen bei irgendwelchen Problemen. Nachts reicht bei mir sogar am besten als Nachteule. Das wär's auch schon, Leute. Bis dahin. Jo, ciao. Danke dir. Hey,